und etwa 350 Sorten. Und wenn von denen viele noch gar nicht mal zum ersten Mal getragen haben, dann weiß ich auch nicht mehr genau, was wo stand. Eckhard Brandt has spent the last 35 years hunting down old cultivars of apples from northern Germany. Ich habe also eigentlich ursprünglich mal alles gesammelt und dann ein bisschen auch wieder selektiert, weil es waren manchmal auch Sorten dabei, da habe ich gesagt, die soll die Evolution holen. Eckhardt has a tiny house on site, so he is never far from the 350 regional cultivars he has planted out. This place used to be a maize field, like the neighboring field still is. It's an ecological paradise that relies on natural solutions like an edible hedge to boost pollinator populations or birdhouses to increase the number of useful predators on site. Ich bin praktisch schon in so eine Dissidentenfamilie hineingeboren worden. Mich hat eigentlich immer das interessiert, was nicht Mainstream war. <laughs> At the end of the 19th century, Germany had 4,000 known cultivars of apples. Worldwide, up to 10,000 cultivars have been described, though that number is dwindling. Eckhart is protecting invaluable genetic diversity and agricultural heritage. He loves the old cultivars for the unique traits that can't be found in supermarket apples. Wenn manche Leute haben Apfelallergien, dann kam natürlich äh, unter diesen alten Sorten eine große Anzahl von allergenarmen Äpfeln finden, die Allergiker problemlos ver äh, vertragen können. Da hat es äh, ganz viele Sorten gegeben, die hatten hohe Phenolgehalte und diese Phenolgehalte haben Eiweiße blockiert, die jetzt bei den modernen Tafeläpfeln Apfelallergien auslösen. Und dann habe ich eben auch äh, Sorten mitgesammelt, die äh, gar nicht als Tafelfrucht eigentlich gedacht waren, sondern die in einer bestimmten Art der Verarbeitung erst richtig, richtig toll werden. Richtig gute Wirtschaftsäpfel nannte man das hier aus der Region, zum Beispiel der Horneburger Pfannkuchen. Es ist ein herrlicher Backapfel. So als Tafelapfel ist er nicht besonders berauschend. When Eckhart started out as a commercial orchardist 40 years ago, even organic growers like him had to apply multiple rounds of fungicides each year. The problem is that most modern cultivars descend from just one variety called Golden Delicious that is notoriously susceptible to all kinds of disease. Ich habe gedacht, es gibt Obstbau seit hunderten von Jahren, also viel länger als es die Chemieindustrie gibt. Es muss doch eigentlich Sorten geben, die ohne dem auskommen können. Und dann habe ich angefangen zu suchen und habe da so viele Sachen gefunden. Das war dann auch wirklich spannend, weil es nicht bloß so über den Kopf lief. Nicht, äh, was finde ich für eine alte Sorte, die in irgendeiner historischen Quelle erwähnt ist, sondern weil es über die anderen Sinne auch läuft, irgendwie die Sachen zu probieren und dann plötzlich auf Aromen und Geschmäcker zu stoßen, die man für äh, quasi äh, unglaublich hält. Nicht? After several decades of hunting down regional cultivars, Eckhart finally managed to plant out his genetic treasure in one spot. Eine Aufreihung von Hochstammbäumen in schönen geraden Reihen, das reicht mir nicht. Es soll viel mehr stattfinden. Es soll Untergewächse geben, Büsche geben, es soll irgendwelche Krautpflanzen geben. Und das Ganze eingeordnet werden in die Komposition eines möglichst vielfältigen Biotopes. Und das sich gegenseitig beeinflusst. Ten years after starting the ecological orchard, the place is proof that an entirely natural way of growing fruit trees is possible thanks to the insects, animals and plants that contribute to the health of the ecosystem. Also wir stehen hier vor einer Wildobsthecke, die hat so 17, 18 verschiedene Pflanzenarten. Meine Konzeption war eigentlich, dass Nutzen von dieser Hecke haben wir Menschen höchstens an dritter, vierter Stelle, die anderen kommen erstmal. Dann ist es noch so eine gute Bienenpflanze, weil das ist ein ganz früher Lieferant von Pollen. Die Insekten können ja nicht mit dem Brutgeschäft anfangen, wenn sie keine Nahrung für die, für die Brut haben. Und die, die Pollen ist die Eiweißnahrung, der Babybrei praktisch für die Insekten. Und da liefern die äh, Kornelkirschen richtig gute Massen. Und das ist eigentlich eine Pflanze, die auch in jedem Hausgarten stehen könnte. Dann habe ich auch so ein paar äh, Korbvölker hier, äh, die ich mal testweise wieder bespiele sozusagen, um eine naturnahe nähere Imperei zu entwickeln, um die Bienen nicht immer nur auszubeuten, sondern die Bienen äh, zu schonen, dass sie mit ihren äh, Umweltbelastungen und, und Parasiten besser zurande kommen und dass da keine Chemie mehr eingesetzt werden muss. Das ist so ein kleines Nebenthema. Das ist aber ganz wichtig, weil ohne Bienen funktioniert hier überhaupt nichts. Diese prächtigen Sträucher hier sind Haselnüsse und da habe ich in diesem Frühjahr eigentlich äh, zum ersten Mal ganz deutlich gesehen, wie wertvoll die für unsere Insekten sind. Ähm, wenn dann so im Februar, manchmal noch früher, 
die ersten warmen äh, Sonnentage kommen, dann fangen die an zu blühen und da saßen so viele Bienen drauf und hatten die ganzen Sammelhosen voller dicker Pollen. Und die machen natürlich schöne große Büsche und das ist dann auch ein, eine gute Gelegenheit für Vögel darin zu nisten. Das ist einer von fast 50 äh, Vogelnistkästen, die wir hier im, äh, in der letzten Saison angebracht haben, nachdem wir ähm, mehrere Jahre hindurch wirklich üble Erfahrungen mit tierischen Schädlingen gemacht haben. Froschspanner, so eine kleine grüne Raupe. Die Meisen könnten da richtig was von weghauen, aber da braucht man natürlich dann eine Wohnung auch für die Meisen. Und da kann man, glaube ich, sehr gut was machen, dass man nicht mit irgendwelchen sogenannten Pflanzenschutzmitteln dann da in die Ökologie eingreifen muss. Man muss einfach intensiv genug alle möglichen Nutzlinge fördern. Dann stellt sich das in der Regel auch wieder ein, das ökologische Gleichgewicht. By diversifying the orchard, the ecosystem as a whole gets more resilient. And protecting the 350 cultivars he has collected is Eckert's core mission. Und das, das überschneidet sich dann eben so, nicht? Das Erhalten der alten Sorten, mit denen unsere Vorfahren hier schon gearbeitet haben, und die Erhaltung von genetischen Ressourcen macht auch dadurch äh, ohne weiteres Sinn, dass in diesen alten Sorten zum Teil auch Eigenschaften drin sind, die durchaus wertvoll sind. Bestimmte Resistenzen und bestimmte Unempfindlichkeiten gegen Schädlinge tierischer oder, oder pilzlicher Art, das äh, muss meiner Meinung nach aufgehoben werden. As the orchard was a maize field before, the soil was rich in nitrogen when Eckhart started out. This is one of the many factors that influenced how the site developed over time. Und diese schönen Blühpflanzen, die wollen eigentlich Magerrasen haben. Und jetzt, wo der Boden so langsam ausmagert und der Stickstoff äh, verschwindet und wir keinen nachreichen, äh, wird die Vegetation hier immer vielfältiger. Es, es scheint so viel Saat im Boden zu sein äh, und man muss diesen Sachen dann bloß Platz und, und äh, Zeit geben, äh, zur Entfaltung zu kommen. Now in his early 70s, Eckert is still working every day to realize his vision of preserving regional cultivars in a rich and functioning ecosystem. One of his great joys is to connect to people through his love for apples. Da hatte eine Dame, die eine andere Sorte bestellt hatte, erzählt, ihr Opa hatte auch immer den gelben Richard 1800 schon in Mecklenburg bekannt gewesen und hab dann ähm, drei Kilo gelbe Richard der Dame vor, vor, vorbeigebracht. Die war derartig glücklich, die hätte fast Freudensprünge gemacht, fast hätte sie mich umarmt. Weil das ist aber dann auch eine Bestätigung, dass man irgendwo auf dem richtigen Dampfer ist. Ne? Ich zitiere dann immer den Talmud, der sagte, es ist uns aufgetragen, am Werke zu arbeiten. Es ist uns nicht gegeben, das Werk zu vollenden. Da, da kann ich dann auch irgendwo mich mit beruhigen. Ich werde längst nicht alles schaffen, was hier gemacht werden sollte, könnte, müsste. Ich mache das, was ich schaffe und ich beziehe da also schon eine große Genugtuung daraus, dass es hier immer bunter und immer vielfältiger und immer wertvoller für die Natur wird. Hi, I'm Jakob and I made this film. This is me on the day of the shoot. Check out the two videos on Eckhart's ecological orchard that I recently uploaded exclusively for my Patreon supporters. One video is a deep dive into the old apple cultivars. The other one explains Eckhart's ecological orchard practices in more detail. Signing up for my Patreon site and supporting me each month with a small amount of money really helps me make films like this. Thank you.